Bienvenidos, aprendices incansables. ¿Os habéis preguntado alguna vez quiénes son las hadas? ¿Os habéis indignado al intentar leer sobre ellas y no encontrar nada claro? Pues no os preocupéis porque yo me he leído todos estos libros y os traigo un resumen para que entendáis quiénes son las hadas. Así que preparaos algo calentito y escuchad atentamente. La creencia en las hadas y otros seres mágicos hunde sus raíces en la noche de los tiempos y el recuerdo de esta creencia persiste en lo más profundo de nosotros. En toda Europa, el pueblo y en especial las comunidades rurales han conservado hasta hace muy poco tiempo una gran riqueza de tradiciones relativas a estos seres, que adoptan una enorme variedad de formas y que pueden ser buenos o malos, perjudiciales o beneficiosos, pero a los que en cualquier caso hay que tratar con suma prudencia. Pues ofenderlos puede ser muy peligroso. Pero, ¿cuál es el origen de las hadas? Algunos creen que las hadas son espíritus de la naturaleza, mientras otros piensan que se trata de espíritus de los muertos, condenados a permanecer ni adentro ni afuera. Otros dicen que son ángeles caídos y por esta razón hipotética encierran tanto misterio. Muchas teorías enunciadas en el saber popular de las hadas han sido desestimadas. Hacia los siglos XVIII y XIX, mucha gente de las tierras celtas y hermanas compararon los reinos de las hadas con el de los muertos, posiblemente por una antigua creencia que consideraba a las hadas como almas humanas aguardando la reencarnación. ¿Y cómo han penetrado en las creencias de los humanos? Por cierto, si te interesan los temas de brujería, magia, paganismo, no dudes en suscribirte. De hecho, para protegerse de ellos o para ganarse su favor, había muchos amuletos, gestos rituales en los que el pueblo confiaba ciegamente. Y es que la relación entre las hadas y los humanos era compleja, a menudo de mutua dependencia y regida por unos parámetros que no eran los de la vida habitual, ya que el mundo de las hadas tenía sus propias leyes muy distintas a las nuestras. Consideradas comúnmente como energías elementales, ayudantes temporales de deidades, espíritus naturales como semidioses, son sujeto de especulación, miedo y tradición. Tan penetrantes son las leyendas que abundan sus reyes y reinas que se han convertido ocasionalmente en nuestras deidades paganas. Nadie ha sido capaz de no encontrar una cultura que no manifieste la existencia de una raza de seres que vivían en un mundo paralelo, en algún lugar entre el reino de las deidades y el de la especie humana. La ciencia descubrió que el tiempo existe simultáneamente y si es cierto estaríamos a un paso de afirmar que existe un reino astral o un reino de las hadas. La gran mayoría de paganos hemos cometido el error de relegar a estos seres fantásticos otorgándoles el rol de pequeñas criaturas meramente elementales, quienes controlan o representan arquetípicamente los elementos alquímicos del aire, la tierra, el fuego y el agua. Invocamos su presencia en nuestros círculos mágicos y rituales como una cortesía, pero nunca los invitamos a participar. Esta idea de la invocación a través de los elementos es un remanente de los días en que se invitaban a las hadas a participar en los rituales mágicos en los círculos. Algunas leyendas cuentan historias de familias que llevan a cuestas hechizos malditos durante generaciones, porque siglos atrás algún ancestro ofendió, sin saberlo, a un miembro del pueblo enano. Según las antiguas creencias, había muchas cosas en las que se debía ser precavido, incluso si se topaba con una hada buena. El transcurrir de el tiempo era diferente en el país de las hadas. Las personas que creían haber estado bailando durante media hora, al regresar se encontraban con que la, en la tierra había pasado un año, o tal vez siglos. Si comían allí, nunca más podrían salir, porque ellos mismos se habían convertido en seres mágicos. Las hadas bondadosas a veces ofrecían preciosos regalos a los mortales, pero si no se guardaba el secreto y se hablaba de ellas, podían llegar a desaparecer. 
mujer. De vez en cuando los duendes y las hadas también trabajaban para los hombres y los ayudaban de diferentes tareas, pero si se los vigilaba o se los espiaba, podían marcharse y no volver nunca más. Antiguamente casi toda la gente del país creía en los personajes mágicos y pensaba que lo más prudente era ser precavido y no ofender ni siquiera a las hadas buenas. Para protegerse de los personajes malignos utilizaban todo tipo de hechizos y amuletos, objetos sagrados como una cruz o una biblia o incluso una página de las sagradas escrituras, agua bendita o un mendrugo de pan, ya que los seres mágicos eran paganos y también los objetos de hierro, especialmente un cuchillo o unas tijeras, porque estos seres provenían de la edad de piedra. Desde los inicios de la historia conocida, los seres diminutos han ocupado una posición importante en las culturas populares de todo el mundo. En otro tiempo, cuando todo árbol tenía un nombre, cuando cada ciervo era reconocido individualmente, progresaron y se multiplicaron en el campo y en las aldeas, donde los campesinos trabajaban la tierra como antes lo hacían sus padres. Se les conocía y nombraba por su nombre propio y eran numerosos y muy poderosos y jugaban un papel muy importante en la vida cotidiana. En aquellos tiempos los hombres no se consideraban los dueños supremos de nuestro planeta. El mundo estaba poblado no solo por los humanos y los animales, sino también por los gigantes, dioses, monstruos, fantasmas, espíritus y elfos, muchos de ellos tan listos, poderosos y fuertes como el hombre. Con la difusión del cristianismo, la creencia en los espíritus y en los falsos dioses se fue desalentando, pero a pesar de la desaprobación oficial, muchas de las viejas tradiciones sobrevivieron, ligeramente cambiadas, de acuerdo con los nuevos tiempos. Hasta hace pocos siglos tenían todavía un puesto en el folclore europeo, solo superados por el diablo y por Cristo. Las hadas son espíritus de la naturaleza, las hijas de la madre tierra. Ellas son son tristes, vengativas, amigables, bromistas y llenas de odio. Dependiendo de las circunstancias polifacéticas como la propia naturaleza, fauna psíquica que toma multitud de formas, apareciendo como bellezas iridiscentes, piedras, plantas e incluso como ráfagas de viento. Alcanzan medidas que van desde la talla de un hombre hasta la pequeñez de algunos que pueden esconderse tras una brizna de hierba. Las hadas son más inestables y transmutables en su forma y naturaleza y no se se pueden distinguir tan claramente unas de otras como los hombres o los animales. Generalmente no están sujetas a las leyes materiales de nuestra existencia y a veces poseen la virtud de viajar instantáneamente a través de las dimensiones y desaparecen de repente. Debido a estas propiedades y características han sido siempre difícil para los hombres el poder ver a las hadas. Los niños, los poetas, los videntes, los curanderos, los dotados de una segunda visión, hombres y mujeres que han sintonizado y están en paz en en su entorno natural han sido quienes históricamente han tenido más oportunidad de entrar en contacto con ellas. Los relatos de estos encuentros fueron al principio transmitidos oralmente por los narradores de historia, sabios y sabias, sacerdotes, brujas, criados y poetas. Las drogas alucinógenas o venenosas, junto con los complicados ritos de iniciación y experiencia, fueron usados hace tiempo para facilitar la comunicación con ellas y otros seres fantásticos, pero todas las descripciones coinciden coinciden en que el principal requisito previo para verlas es poseer una cierta afinidad emocional, algo así como un parentesco de sangre. Las relaciones sexuales o de otra clase con las hadas se han descrito como muy difíciles de mantener, puesto que ambas partes están sujetas a un sinnúmero de tabúes. Una leyenda irlandesa cuenta que el dios del mar, Manan, percibiendo la desesperanzadora falta de armonía entre las hadas y los humanos, se negó totalmente a permitir la boda entre la reina de las hadas llamada Fan y su amante humano Kuchulain, guerrero irlandés, jefe de una de de las tribus de Irlanda. Mananan levantó su manto entre ellos, decretando que el mundo de las hadas y el mundo de los humanos debía permanecer separado por el resto de sus días. Y con este gesto borró las memorias de unos y otros. Solo a partir del siglo pasado se empezaron a transcribir narraciones de las historias orales más antiguas y a dejar constancia por la escritura y así se ha conservado. Ahora que las hadas se han retirado y retraído ante el hombre, ante las ciudades ruidosas y ríos contaminados, aún nos es más difícil establecer contacto con ellas, aunque algunas veces se las puede descubrir en el campo, en las casas abandonadas o en las cimas de las montañas, en los ríos o en el campo abierto. Muchos relatos de encuentros recientes
pacientes son tan fragmentarios que fácilmente se olvida y quienes se encuentran realmente con ellas se inclinan a creer que su experiencia fue tan solo una quimera o que la imaginación les jugó una mala pasada. Las hadas forman parte de las leyendas, como la leyenda del dios del mar. Otras permanecen agrupadas en los túmulos esperando el momento más adecuado para aparecer otra vez a los ojos de los que las quieren ver. Ellas son descritas en las narraciones con sus atributos fantásticos propios de cuentos de hadas, nunca mejor dicho, y es que todo lo que os podáis imaginar es solo el principio del mundo que aguarda entre estos seres mágicos. Espero que os haya gustado el vídeo, seguiremos hablando de las hadas en próximos vídeos. Un saludo y adiós.